వెల్కమ్ టు వైజ టెక్ బండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ నుంచి జేఎల్ఎంకి సంబంధించిన చాలా వీడియో కోర్స్ అనేది మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయడం జరిగిందండి అలాగే వాటికి రీసెంట్గా కొన్ని ప్లేలిస్టులు కూడా చేసి మీకు ఈజీగా మీరు ఎత్తుకునేలాగా చేయడం జరిగింది సో మీరు కావాలంటే వీడియోస్ అక్కడ నుంచి చూడండి అలాగే ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్లో ఏదైనా ఒక వీడియో కావాలంటే మీరు డైరెక్ట్గా యూట్యూబ్లో వైజ టెక్ హబ్ అండ్ స్పే టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెట్వర్క్ థీరీ కావాలంటే అందులో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సూపర్ పొజిషన్ తీరం కావాలంటే సూపర్ పొజిషన్ తీరం మీరు కనుక టైప్ చేస్తే మన ఛానల్లో వీడియో ఉంటే మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఆ విధంగా మీరు ఈజీగా ఎత్తుకోవచ్చు అలాగే మన ఛానల్ నుంచి అమెజాన్లో బుక్ అనేది ఒకటి ఎక్స్క్లూజివ్గా దొరుకుతుందండి ఐటీ వాళ్ళకి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అందులో కొన్ని ఫార్ములాస్ కానీ కొన్ని మనకి యూనిట్స్ కానీ టేబుల్ ఫార్ములు ఇవ్వడం జరిగిందండి సో మీకు అది ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి అలా చదువుకుంటూ వెళ్తే మీకు రివిజన్ లాగా బాగా ఉపయోగపడుతుంది సబ్జెక్ట్ మొత్తం నేర్చుకున్న వాళ్ళకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి సో ఇన్స్టెంట్గా కొన్ని క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్గా అందులో స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ రాకపోయినా కానీ దాన్ని బేస్ చేసిన క్వశ్చన్స్ కూడా లాస్ట్ టైం చాలా వరకు ఇవ్వడం జరిగింది సో అది మీరు కావాలంటే అమెజాన్ నుంచి కొనుక్కోవచ్చు సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను మీకు ట్రాన్స్ఫార్మర్కి సంబంధించిన ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో అడిగిన క్వశ్చన్ మీద మీకు నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ క్లియర్గా చెప్పదలుచుకున్నానండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నప్పుడు ఓన్లీ ఈ క్వశ్చన్కి సంబంధించి కాకుండా దీన్ని కనెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా చేయాలో కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది సో మీరు అనుకోవచ్చు మొత్తం వీడియో మొత్తం మీద ఒకటే క్వశ్చన్ వచ్చిందని అనుకోవచ్చు కానీ ఆ ఒక్క క్వశ్చన్లోనే నాలుగైదు క్వశ్చన్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకే క్వశ్చన్ చూడండి సింగిల్ ఫేస్ సింగిల్ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క పరివర్తన నిష్పత్తి చూడండి ఫ్రెండ్స్ అందుకే నేను ఇంగ్లీష్ ఫాలో అవ్వమన్నాను ఎందుకంటే చూడండి పరివర్తన నిష్పత్తి అంటే మనకి ఐడియా రాదండి మనం చదువుకున్నప్పుడు బుక్ కూడా ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటుంది మీకు ఐటీఐ బుక్ ఏ సింగిల్ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ హ్యాజ్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేస్ ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు ముందు క్లాసులోనే చెప్పాను ముందు క్లాసులో మీకు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేస్ చూడండి పరివర్తన నిష్పత్తి అంటే ఏంటంటే మనకి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేసియో అండి మీరు చూస్తే ముందు క్లాసులోనే మీకు చెప్పారండి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేసియో అంటే కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏం చెప్పానంటే ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ టూ బై వీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ వన్ బై ఐ టూ ఇదంతా కూడా మన ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఫుల్ కోర్స్లో క్లియర్గా చెప్పడం జరిగిందండి ఇక్కడ మీకు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేసియో అన్న పాయింట్ అర్థమవ్వకపోతే ఫ్రెండ్స్ మనం చేయలేమండి ఓకే ఏమంటే గారు క్వశ్చన్ ఏ సింగిల్ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ హ్యాజ్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేసియో పాయింట్ టూ ఇచ్చారు మళ్ళీ అగైన్ మీరు పాయింట్ టూ చూడడం భయపడిపోతారు అసలు భయపడద్దండి సో ఫైండ్ ఇట్స్ టన్స్ రేసియో టన్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను టన్స్ రేసియో అంటే ఎన్ వన్ బై ఎన్ టూ వోల్టేజ్ రేసియో అంటే వీ వన్ బై వీ టూ అలా తీసుకోవాలన్నమాట ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేసియో అంటే మళ్ళీ ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ అయిపోతుంది దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే అనమాట ఓకే ఫైండ్ ఇట్స్ టన్స్ రేసియో అండ్ వోల్టేజ్ రేసియో అట్ నో లోడ్ అంటే నో లోడ్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు టన్స్ రేసే వోల్టేజ్ రేసే అంతా అడిగారు నెక్స్ట్ నెగ్లెక్టింగ్ ఇంపిడెన్స్ డ్రాప్ అంటే ఏసీ కాబట్టి ఇంపిడెన్స్ తీసుకుంటామంటే సో ఇంపిడెన్స్ డ్రాప్ అన్నది నెగ్లెక్ట్ చేయమన్నారు సో మనకు తెలుసు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేసి అంత ఇచ్చారండి కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాయింట్ టూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటంటే ఫార్ములా వీ టూ బై వీ వన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ సో మన క్వశ్చన్ ఏమి అడిగారు టన్స్ రేసియో అండ్ వోల్టేజ్ రేసియో అంటే రేసియో అడిగారు ట్రా ఇదేమో మనకి ఇచ్చింది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేసియో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేసియో అంటే వీ టూ బై వీ వన్ అలాగే టన్స్కి వచ్చేసరికి అది ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ అవుతుంది కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు కానీ టన్స్ రేసియో అంటే ఏమవుతుందండి అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి టన్స్ రేసియో అంటే ఎన్ వన్ బై ఎన్ టూ అలాగే వోల్టేజ్ రేసియో వోల్టేజ్ రేసియో ఏమవుద్ది వీ వన్ బై వీ టూ కానీ మనకి వీ టూ బై వీ వన్ తెలిసింది పాయింట్ టూ అప్పుడు వీ వన్ బై వీ టూ ఎంత అవుద్దండి వన్ బై పాయింట్ టూ సో మీకు దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో మళ్ళీ కన్ఫ్యూజన్ సింపుల్ అండి నేనేం చేస్తానంటే వన్ బై పాయింట్ టూ కదా ఇంటూ టెన్ చేస్తాను డివైడ్ బై టెన్ చేస్తాను ఎందుకంటే పాయింట్ తర్వాత ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఈ జీరో ఈ జీరో పోగొట్టడం కోసం ఇలా చేస్తున్నాను అప్పుడు ఏమవుద్దండి టెన్ బై జీరో పాయింట్ టూ ఇంటూ టెన్ అంటే టూ అవుత
ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎలా ఉంటుందండి ఇలా ఉంటుంది కదా మనకి ఏం చేస్తారంటే ప్రైమరీ రెసిడెన్స్ ఆర్ వన్ అని ఇస్తారు ప్రైమరీ రెసిడెన్స్ ఆర్ వన్ అని ఇస్తారు ఏం చేస్తారంటే ఈ రెసిస్టెన్స్ని నెక్స్ట్ అలాగే సెకండరీ రెసిడెన్స్ ఇక్కడ ఆర్టో ఉందనుకుందాం ఇది రెండు రెసిస్టెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక కే వ్యాల్యూ ఇస్తారు ఇక్కడ ఒక కే వ్యాల్యూ ఇస్తారు ఇది లోడ్ అనమాట సో టోటల్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి మధ్యలో మనకి ఏముంది మధ్యలో మనకి కోర్ ఉందండి సో కోర్కి ఇటు పక్క ఇది ఉంది ఇటు పక్క ఇది ఉందంటే ఇలా ఉంది కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉందనుకోండి కోర్కి ఇక్కడ ఒక ప్రైమరీ ఇక్కడ ప్రైమరీ ఉంది ఇక్కడ సెకండరీ ఉంది ఈ రెండు కూడా ఈ రెండు కూడా మ్యాగ్నెటికల్గా కపుల్ అయి ఉన్నాయి మీరు చూస్తే రెండిటి కామన్గా మనకి పాత అన్నది కామన్ పాత అన్నది ఓన్లీ మ్యాగ్నెట్ ఉంది కానీ ఎలక్ట్రికల్గా సపరేటెడ్ అనమాట దాన్నే మనం ఇండక్షన్ అంటారు ఇండక్షన్ అంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రికల్ ఐసోలేటెడ్ మ్యాగ్నెటికల్లీ కపుల్డ్ సో ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేస్తారంటే ఈ ఆర్ టూ రెసిడెన్స్ ఉంచి చూసారా ఇక్కడ ఉన్న రెసిడెన్స్ని దీని సైడ్ తీసుకురామంటారు అంటే సెకండరీ సైడ్ ఈ రెసిడెన్స్ ఇటు సైడ్ తీసుకురామంటారు లేదా ఆర్ వన్ని ఇటు పంపించమంటారు సో ఈ ఆర్ టూని ఇటు పంపించారనుకోండి ఎప్పుడు కూడా ఆర్ టూ ఇటు వచ్చింది అనుకోండి ఇది ఆర్ టూ డ్యాష్ అవుతుంది డైరెక్ట్గా ఇక్కడ టెన్ హోమ్స్ ఉందనుకోండి ఇక్కడ టెన్ హోమ్స్ పెట్టేకూడదు ఎందుకంటే ఇక్కడ టన్స్ మారిపోతాయి ఇది ఎన్ వన్ టన్స్ ఇది ఎన్ టూ టన్స్ ఎన్ టూ టన్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఆర్ టూ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎన్ వన్ టన్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఆర్ వన్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఈ ఆటో ఇటు ఇటు మార్చమనుకోండి మనం టన్స్ రేషియో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో యూజ్ చేసుకుని మార్చాలన్నమాట ఎందుకంటే వాల్యూ అనేది మారిపోద్ది ఈక్వల్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే టన్స్ ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి రెండు కూడా ఈక్వల్ అవ్వాలి ఒకవేళ టన్స్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఎన్ వన్ ఇచ్చుకోండి ఎన్ టూ అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఆర్ డైరెక్ట్ గిట్ అప్ తీసుకొచ్చు సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఆర్ జీరో వన్ అంటే ప్రైమరీ సైడ్ టోటల్ రెసిడెన్స్ అనమాట ఆర్ జీరో వన్ అంటే ప్రైమరీ సైడ్ టోటల్ రెసిడెన్స్ అంటే ప్రైమరీ సైడ్ ఆల్రెడీ రెసిడెన్స్ ఎంత ఉంది ఆర్ వన్ ఉంది ప్లస్ ఈ ఆర్ టూ ఇటు తీసుకొస్తుంది కాబట్టి ఇది ఆర్ టూ డ్యాస్ అవుద్ది అనమాట అంటే టోటల్ రెసిడెన్స్ని ప్రైమరీ సైడ్ తీసుకొస్తాను దేనికోసం అంటే జస్ట్ సింపుల్ అంటే మనకి మ్యాథమెటికల్ అనాలిసిస్ కోసం ఈ విధంగా చేస్తాము అలాగే రెగ్యులేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు కూడా మనకి ఇది యూజ్ అవుతుంది అనమాట అదే సెకండరీ సైడ్ తీసుకెళ్తే ఏమవుతుందంటే అది ఆర్ జీరో టూ అవుతుంది అనమాట సింపుల్ అంటే వన్ అంటే ప్రైమరీ సైడ్ టూ అంటే సెకండరీ సైడ్ సో ఇది ఆల్రెడీ సెకండ్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఆర్ టూ దీన్ని ఇలాగే ఉంచేస్తాం ఆర్ వన్ అనేది ఇటు వెళ్ళింది కాబట్టి ఇది ఆర్ వన్ డ్యాస్ అవ్వద్దు అనమాట సో ఇది వీటి మీద కూడా క్వశ్చన్స్ అనేవి అడగడం జరుగుతుందండి ఒకవేళ టోటల్ రెసిడెన్స్ రిఫర్ టు ప్రైమరీ అంటే ఈ ఫార్ములా వాడాలి టోటల్ రెసిడెన్స్ రిఫర్ టు సెకండరీ అంటే ఈ ఫార్ములా వాడాలి ఒకసారి ఏం చేస్తారంటే ఈ ఆర్ వన్ మాత్రమే ఇటు రిఫర్ చేసి వ్యా వోల్టేజ్ ఎంత రెసిడెన్స్ ఎంతని అడుగుతారు లేదు ఈ ఆర్ టూని మాత్రమే ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చి రెసిడెన్స్ ఎంతని అడుగుతారు సో ఈ రెండింటిలో మనం తెలియాల్సింది ఏంటి ఆర్ వన్ తెలుసు ఆర్ టూ తెలుసు ఆర్ టూ డ్యాష్ తెలియాలి ఆర్ వన్ డ్యాష్ తెలియాలి ముందుగా ఆర్ వన్ డ్యాష్ అంటే ఫార్ములా ఏంటంటే ఆర్ వన్ డ్యాష్ అంటే ఆడు ఇచ్చిన ఆర్ వన్ ఇంటూ కే స్క్వేర్ వేయాలన్నమాట కే అంటే ఇక్కడ ఎగైన్ కే అంటే ఎగైన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో ఓకే అలాగే ఆర్ టూ డ్యాష్ ఆర్ టూ డ్యాష్ అంటే మనకు ఆర్ టూ తెలుసు డివైడెడ్ బై కే స్క్వేర్ అయ్యారనమాట ఓకే సింపుల్గా చాలా వరకు టోటల్ రెసిడెన్స్ అడగరండి ఈ ఆర్ టూని ప్రైమరీ సైడ్ రిఫర్ చేస్తే ఎంత అని అడుగుతారు అంటే అప్పుడు ఆర్ టూ డ్యాష్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి లేదా ఆర్ వన్ సెకండరీ సైడ్ తీసుకెళ్తే ఎంత అని అడుగుతారు ఆర్ వన్ డ్యాష్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ కే అంటే మీరు వీ టూ బై వీ వన్ అయ్యొచ్చు లేదా ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ కూడా వేయచ్చు వాడు రేస్ చేయమంటే గ్యారంటీకి ఇస్తారు సో ఇదండి మనకి రెసిస్టెన్స్ని అటు ఇటు రిఫర్ చేసినప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలన్నది క్వశ్చన్ ఈక్వల్ టు రియాక్టెన్స్ కూడా సేమ్ ఇలాగ ఉంటుందండి రియాక్టెన్స్ అడిగిన సో రెసిస్టెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయమని అడిగితే ఈ విధంగా చేయాలి ఫ్రెండ్స్ కొద్దిగా డెప్త్కి వెళ్తే మటుకు అడగవచ్చండి అడిగే ఛాన్స్ కూడా ఉంది నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఎలాగ అడుగుతారంటే మనకి ప్రై ఈ రెసిస్టెన్స్ ఇస్తాడు మనకి ఈ రెసిడెన్స్ ఇస్తారు సోర్స్లో రెసిడెన్స్ ఇస్తారండి లోడ్ రెసిస్టెన్స్ మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలంటే లో చూడండి మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే మనకి ఏం చెప్పుకున్నాం లోడ్ రెసిడెన్స్ సోర్స్ రెసిడెన్స్ ఈక్వల్ అవ్వాలన్నమాట అలా అవ్వడానికి ట్రాన్స్ఫర్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్